Karibu msikilizaji katika simulizi hii nzuri kweli kweli itwayo Siri ya maisha na kifo cha Melanie Chuma hii ikiwa ni sehemu ya nane Katika sehemu ya saba tulishia pale ambapo Bibi Sandra aliyekuwa amekamatwa na Ausini pamoja na Gusgoso alipelekwa nyumbani kwa Mateo Morumbi ambako huko alikuepo gata. Na Gusgoso alipofika aliamua kumuuliza gata kwamba je ni kweli kwamba ana mahusiano ya kimapenzi na Tamari? Lakini Agata aligoma kata kata. Ndipo Gusgoso akaamua kumchukua gata na kumpeleka kwa Sandra. Agata alipomwona Sandra akasimama kwa mshangao kwa kuamini kile alichokuwa nikiwa na mbele yake. Sandra akauliza kwa mshangao sit akamuru gosugoso ready so we don't have much time sandra nataka usibitishe mbele ya gata zile taarifa ulizo kumetueleza akasema austin ni kweli kama nilivyokuwa nimeeleza huyu ndio mtu wa karibu na tamari mambo yake yote huyu hapa ndio ambaye anayafahamu kwa kuwa ni mpenzi wake agata naomba ukatae mbele yangu alafu nionyeshe visibitisho akasema sandra agata kainama alikosa cha kujibu agata akaita gosugoso usina mechini tunahitaji majibu hapo ndipo tulikuwa tumeishia msikilizaji katika sehemu ya saba hii ni sehemu ya nane kilichojili nitakujuza kwa uzuri kabisa Mtunzi wa simulizi hii ni bwana Patrick CK director wa ndo msimuliaji ndani ya SMX app na ipata simulizi mpaka mwisho bila kusubiri Na hiyo kitaka kusubiri basi ifuatilie kupitia YouTube channel ya Simulizi Mix ya kisha umesubscribe na gonga mbaraki ya kutosha makoment mengi alafu tutaendelea na simulizi hii tamu mpaka mwisho kabisa kama unatumia iPhone tuchie kupitia 0677062012 pia ujipatie simulizi kwa haraka bila kusubiri burudani lazima iendelee tunaendelea na sehemu ya nane kujua nini kile endelea usida mechini tunahitaji majibu uh, i'm sorry guys it is true nimekuwa nikishiriki mapenzi ya jinsi moja na tamaa akasema gata na kuanza kulea oh my god akasema gosugosu akiwa ameshika kiono watu kama hawa ndio wanaosababisha mpaka Mungu atupunguzie umri wa kuishi duniani ni chokizo kubwa sana kwake. Amekosa mwanamume mtoto mzuri kama huyu hadi akashiriki mapenzi na mwanamke mzake. Mwanamke mzuri ana kila sifa nzuri ya kike lakini kasoro yake ni hiyo tu mmoja. Gosgosu akatolewa mawazoni na Austin. Nyamaza kulia gata. Naamini machozi yao ni ishara kwamba unajutia kile ambacho ulichokuwa nakifanya. Nadhani kwamba mgundua kwamba si kitu sahihi na hakikubaliki kabisa katika jamii yetu. Iwezekana tumesoma nje nchi au tumekaa sana huko lakini tusiige pia tamaduni zao na kuzileta huko kwetu. Tazama gosugosu na kutazama kwa macho makali sana isi anakushangaa. Hakutegemea kabisa kwa mwanamke mzuri kama wewe ungeweza kuwa unashiriki katika mambo kama hayo. Anyway, hatuko hapa kukuhukumu bali tunakushauri kwamba uachane kabisa na mambo. Akasema Austin na Agata akafuta machozi. Sandra. Mimi naitwa Austin Januar na nazo ni tayari unanifahamu. Mwanzangu bwana anaitwa gosugosu. Jinsi kwa pamoja tunashughulika na operation mbalimbali za siri hapa ndani ya nchi na nyingi ya operation zetu zinakuwa ni za serikali. Kama mtokumbuka miaka mitatu iliyopita kulitokea tukio la kigaidi hapa nchini ambapo magaidi waliteka watoto na sisi ndio ambao tulifanya kisha kuweza kuokomboa wale watoto. Maisha yetu tumeyatoa kwa ajili ya kuweza kuhakikisha kwamba nchi inakuwa salama. Akasema Austin na kuwatazama kina Sandra. Siku chache zilizopita Rais Dr. Fabian alipata taarifa za kiintelejensia kwamba kuna mtu ambaye amerandaliwa na mataifa makubwa kwa rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na mtu huyo alikuwa anataka kutumiwa katika kuisambaratisha jamii ya Afrika Mashariki. Mtu huyo ni Dusi Muganza. Baada ya kupata taarifa hiyo, rais aliniita akanipa kazi mimi na wenzangu ya kuweza kumuondoa Dusi Muganza. Naomba mfahamu kwamba mimi na huyu mwenzangu hapa ndio tuliomuua. Dusi Muganza na mumewe. Laurent lakini tulifanya hivyo kwa amri ya rais na kwa maslahi mapana ya nchi yetu, Jumuiya ya Afrika Mashariki na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Baada ya kumuondoa Dusi Muganza, mambo ndipo yalipoanza kwanza umoja ule unataka kuleta wachunguzi wake hapa nchini na rais akakataa. Nyote mnajua kile ambacho kilichoandika Barozi Benjamin katika ukurasa wake wa Twitter. Barozi Benjamin alikuwa na taarifa kuhusiana na sila zetu. Hizi ni taarifa nyeti sana za nchi na rais akatupa maelekezo tumfuatilie. Katika kumfuatilia ndipo tulipokutana na Agata. Akasema Austin na kunyamaza kidogo. Agata alipewa kazi na tamari ya kuweza kudukua simu ya rais na kila siku alikuwa anakusanya rekodi zote za mawasiliano ya rais na kuzihifadhi katika faili alikuwa amelekezwa na kwa mujibu wa maelekezo yake ni kwamba kila siku alikuwa akipewa kitita cha fedha kwa kazi Katika harakati zake za udukuzi Agata alinasa mawasiliano ya Rais Dr. Fabian na Rais Patricia Yanga wa Kongo ambayo alikuwa anazungumzia mauaji ya Rusi Muganza. Alinasa rekodi zaidi ya moja lakini hakuzijumuisha katika zile rekodi alizokuwa anazihifadhi. Kwa maelezo aliyokuwa ametupa anadai kwamba hakujua rekodi zile tamali alikuwa anazipeleka wapi. Jana tamali alimtuma Agata apeleke bahasha kwa Barozi Benjamin akiwa njiani. Agata alifungua bahasha aliyokuwa amepewa akakuta kuna diski mweko yani flash diski um, alifungua 
akakuta kuna rekodi mbili ya mazungumzo ya Rais Dr. Fabian na Patricia Yanga. Alizifuta rekodi zile na kuweka kilusi katika hiyo diski mweko. Sisi pia tulikuwa tunamfuatilia Barozi Benjamin na ndipo tulipogundua kwamba alikuwa amepewa bahasha na agata tukaanza kumwandama tukafanikiwa kuweza kumpata na kumuokoa kutoka katika jaribio la kuuawa toka jana tuko naye hapa tunamhifadhi na kumlinda tulicho tamani kumpatia Barozi Benjamin rekodi zile za rais ambazo ni wazi kabisa kwamba zinazungumzia mauaji ya harusi muganza kinaashiria malengo mabaya kwa rais usiku wa jana Barozi Benjamin aliuawa na watu wasiojulikana tuliamua kuanza uchunguzi wetu nyumbani kwa Tamari tulifanikiwa kuweza kuingia lakini kabla chama chote kilipigwa simu la rais akatutaka tuondoke haraka sana mara pale kama itoshi rais akatutaka tusindile tena na zoezi lile ambalo alikuwa ametupa la kuchunguza watu wanaoshirikiana na Benjamin mchana leo nimepigwa simu na rais akanieleza kwamba jioni niende Dinosi Hotel pale kuna mtu ambaye nitakutana naye atanipa ujumbe muhimu sana kumbe ulikuwa ni mtego ambao nilikuwa nimetego niliweza kukamatwa lakini kwa bahati nzuri mimi na mwanzo gosu gosu tuliweza kumuumua mapema mtego huo na tukawa tumejipanga tukautegua na kumchukua Sandra akanyamaza tena kwa sekunde kadhaa alafu akaendelea Nimepa maelekezo ya marefu ili kuweza kuwapa picha halisi ya kile ambacho kinachoendelea hivi sasa. Rais yupo katika hatari kubwa sana. Rekodi zile za mazungumzo yake na Patrice Eyanga bado zipo katika kompyuta ya Tamari ambao walikuwa na muandaa Lucy Muganza au ni rais wa Kongo na vile vile kuisambaratisha jumuiya ya Afrika Mashariki. Kitu kinachonishangaza ni kwamba rais anaonekana kumsikiliza Tamari na ndio maana nilimuuliza swali ya gata kwamba kwa nini katika rekodi zote alizokuwa anadukua za rais hakuwahi kupata mazungumzo ya rais na Tamari? Au Tamari alikuzuia kufuatilia mahusiano yake na rais? Nataka kujua Tamari na rais wanazungumza nini wanapokuwa na wasiliana? Kwa ni kuna kitu ambacho nakiona hakiko sawa hapa, akasema Austin. Au sina gosogoso na mbili msamee sana. Jana sikueleza ukweli wote kuhusu mambo niliyokuwa nimeyaficha kwa Tamari, akasema Agat. Endelea. Akasema Austin. Mazungumzo tamani na rais si rais kupatikana kwa sababu Tamari anatumia program fulani hivi ambayo kila anapomaliza kuzungumza na mtu simuni basi programu hiyo hufuta kumbukumbu zote za maongezi hayo haraka sana hivyo ni vigumu sana kupata rekodi zote za mazungumzo ya Tamari sina rais tu bali hata mtu yote yule programu hiyo alimtengenezea Sandra akasema Agata Gosgoso na Austin wakamgeukea Sandra ni kweli Sandra akauliza Austin ni kweli Tamari alinitaka nimtengeneze programu hiyo hivyo hakuna kumbukumbu yoyote ya simu za Tamari iliyobaki na ndio maana inakuwa ni vigumu sana kupata rekodi za mazungumzo yake na rais akasema Sandra she is very smart akasema Austin kwamba kana akili sana ni mwangalifu sana kwa kila anachokifanya akasema Sandra Sandra na Agata naomba mfahamu kwamba kwa sasa hivi nchi ipo vitani na, na mataifa makubwa ambayo yanatafuta kila njia ili waweze kuingia katika nchi yetu na kuchotola rasilimali zetu. Kiongozi mkuu katika mapambano haya ni rais. Ni rais wetu ambaye abaendelea kuwa na msimamo usio yumba kuhusu rasilimali za nchi na hili inamfanya awe ni mlengo namba moja. Mabeli wao wanatafuta kila namna ya kuweza kumzofisha rais wetu na kama ikiwezekana hata wamuondoe madarakani na kuweka mtu mwingine anayemtaka wao. Wanacho kitafuta sasa hivi ni kupata ushahidi wa kutosha kumhusisha rais na mauaji ya harusi muganza na wanawatumia watu wa karibu na rais kama vile Tamari. Nadhani kwamba mnaweza kuona hatari iliyoko kwa rais wetu. Hivyo basi jukumu letu sisi ni kumlinda rais kwa inaonekana wazi kabisa hajui kinachoendelea Juma Pazi. Tusiwache wakafanikisha malengo yao. Tunahitaji sana ninyi wawili katika mapambano yao. Je, mko tayari kuungana na sisi kumlinda rais? Akauliza Austin. Mimi niko tayari ndio maana nilizifuta zile rekodi za rais ambazo zingeweza kumhusisha na mauaji ya harusi muganza. Akasema Agata. Good. Vipi kuhusu wewe Sandra uko tayari? Let me be honest with you guys. Akasema Sandra. Baba yangu alikuwa ndafiki wa Dr. Fabian na hata alipofariki miezi mitano iliyopita Dr. Fabian aligilimia mazishi yake. Ni mtu naye mheshimu sana. Mlebo nisisimka baada ya kusikia maelezo yako na hatari iliyoko kwa Dr. Fabian. Mimi siwezi kusema kwamba hapana katika mpango huu kwani Dr. Fabian ni mtu muhimu sana kwangu. Na mimi hata kufika wangu hapa ni kwa mpango wa Mungu kwani nilikuwa nimesikia kwamba wanatafuta mtu wa kwenda kukutana na Austin nikajikuta tunajitolea. Mimi sina utaalamu sana wa mambo hayo ya kiuchunguzi bali nimebobea sana katika mambo ya kompyuta. Kama kuna chochote kitachotajika kwa upande huo mimi nitashughulikia. Akasema Sandra. Asante sana Sandra. Tunahitaji mno msaada wako. Tunahitaji pia kuzifuta rekodi zote za mazungumzo ya Rais na Patricia Yanga zilizopo katika kompyuta ya Tamari. Haraka na kazi Sandra utakwenda kuifanya. Tunataka pia vile vile tupate mawasiliano ya Tamari, tujue anaowasiliana nao wanawasiliana nini. Can you help us with that? Akauliza Austin. It is a tough job but I can do it to serve president. Akamaanisha kwamba ni kazi ngumu lakini nitafanya hivyo kumwokoa rais, akasema Sandra. Mpango utakuwa namna hii hapa. Tutakutelekeza mtaa wa Chambo pale kuna makahaba wengi sana. 
utakuwa umesawajika na utaeleza makaba wale kwamba ulikuwa umetekwa na watu usiwafahamu wakakupeleka mahala wakakufanyisha mapenzi kwa nguvu kisha wakaenda kukutupa pale makaba wale watakuhurumia utaomba simu umpigie tamali na kumtaka aje kukuchukua na utakuwa umerejea tena SNSA utamweleza kwamba nimekuachia huru baada ya kugundua kwamba hujui chochote kile na hauna taarifa zote za kuweza kunisaidia mimi kesho asubuhi tarejea ofisini Tunataka haraka sana utafute kila njia ili uweze kuzifuta zile rekodi zote za maongezi ya rais zilizopo katika kompyuta tamari. Vile vile nataka uiondoe program uliyotengeneza ya kufuta kumbukumbu za mawasiliano ya tamari. Akasema usi. Guys, akasema gata na watu akamgeukia. I think you all don't know mother has zile rekodi. Na hakikishia kwamba rekodi zile ni mbaya na hatupaswi kabisa kuchukua muda mrefu kuziondoa katika kompyuta tamari. Tukisema tumtumie Sandra hataweza kuipata kompyuta ya tamari kwa wakati. Na kadi tunavyozidi kuweza kuchelewa nivyo tamani atavyo zidi kupata muda wa kuweza kutekeleza mipango yake. Kama ni kuzifuta rekodi basi iwe ni leo, akasema Agata. Nini wazo lako? Akauliza gosugosu. Nataka njitolee mimi niende, akasema. No, you can't, akasema gosugosu. Tamari anakuja weni msariti na unashirikiana na Austin. Akikuona tu lazima atakuwa. She won't kill me. Ninamfahamu Tamari vizuri kuliko mtu yote yule. I know how I can handle her. I know how I can make her believe me. Na hakikishia kwamba ataniamini na nitapata nafasi ya kuweza kuingia katika kompyuta yake na kufuta rekodi zote za rais. Akasema Agata. Agata nakubaliana na gosugosu kwamba huo mpango ni hatari mkubwa sana. Tamali hata kuamini hata kidogo kwani anajua kama unashirikiana na Austin na kwa sasa hivi katika idara nguvu kubwa imeelekezwa katika kutafuta wewe na Austin. Hakuna ambaye atakuamini. Niache mimi niende na nitafanya kila niwezalo kuhakikisha kwamba ninaipata kompyuta ya Tamari. Akasema Sandra. Naomba mniamini ndugu zangu kama tamani taniamini. Ninajua namna ya kuweza kumfanya niamini. Agata kaendelea kusisitiza. Utafanya nini kumfanya tamani akuamini tena? Akauliza Austin. Nitamwambia kwamba niligundua kwamba balozi Benjamin anafuatiliwa. Na ndio maana nikawa nimefuta zile rekodi zilizokuwemo katika diski mweko ambayo aliyokuwa amenipa. Nikapandikiza kilusi na nilipokuwa nimefika nyumbani, nikafahamiwa na mtu aliyenitaka na kunipeleka mara nisipopajua. Na ndipo nilipokutana na Austin ambaye alikuwa ana uwezo wa kuweza kuingia katika kompyuta zetu na kuchukua sehemu mbalimbali. Alitaka nisaidie kudukua kompyuta yako na ndipo nilipomdanganya na kuingiza kirusi katika mtandao wetu ambacho kimeweza kuharibu pia hata kompyuta zake na kufuta seli zote ambazo amekwisha ziba kutoka kwetu. Mpaka hapo Tamari atakuwa ameshaniamini na nitaweza kuichukua kompyuta yake na kufuta seli rekodi. Akasema Agata, "Unaonekana ni mpango mzuri lakini Tamari anaweza kukuuliza umewezaje kutoroka kutoka kwetu?" Lazima kutafuta maelezo ya kutosha ili kuweza kumthibitishia tamali kwamba kweli umefanikiwa kuweza kutoroka. Akasema Austin. Yule shoot me. Akasema Agat. Shoot you? Akauliza gosugosu kwa mshangao sana. Ili kumfanya niamini kwamba nilitoroka lazima nipigwe risasi. Tamadi akijua kama nimepigwa risasi hata kubali nikatibiwa hospitali atanipeleka kwake na mimi lengo langu kubwa ni kwenda nyumbani kwake ili tu nikafute zile rekodi pia kufanya uchunguzi kwa mambo mengine yanayomhusu Tamari. Akasema Agata. E, vipi kuhusu familia yako? Akikuliza wanao wako wapi utampa jibu gani? Gosugosu akauliza, Agata kabaki kimya, alikosa jibu. Guys, Tamali is very smart. Tukifanya kosa hata kidogo tu anaweza akagundua kwamba ni mchezo tumeucheza, hivyo tutakosa kila kitu na kuweka ninyi hatarini. Ninao ushauri kama mtaona kwamba unafaa. Akasema Gosugosu. Go ahead, akasema Austin. Mpango wa kumtumia Sandra ulikuwa ni mzuri sana na hauwezi kuwa na mashaka kwa nini rais sana kuaminiwa na Tamari, hivyo na shauri tuende na mpango huo lakini kutokana na unyeti wa rekodi hizo na shauli tusichukue muda mrefu sana kwa nitamari anaweza akazihamisha au akazituma mahali hivyo hatuna njia nyingine zaidi ya kumvamia na kumchukua tamari na hiyo kompyuta yake usiku wa leo akasema gosugosu walikaa kimya wakitafakari la Faustina akasema i think that is the best option right now akasema Austin sawa kama mmeamua hivyo akasema Agata Agata si kwamba eti mpango wako ulikuwa ni mbaya lakini ulikuwa na hatari sana Tamari yuko makini sana na anaweza akagundua kwamba ni mchezo ambao umechezwa hivyo kukuweka katika hatari ya kuwawa. Akasema Austin. Baada majadiliano marefu walikubaliana watumie njia ile aliyoipendekeza kusukosu. Baada ya kutukubaliana njia hii kuna jambo la mwisho ambalo lazima tulifanya ambalo ni kumfanya Sandra aonekanike kweli alikuwa yupo katika mateso makali. Unatusamea Sandra kwani hakuna namna ya kuweza kuepuka maumivu. Akasema Austin. Hakuna tatizo akasema Sandra. Gosugosu akaenda ndani na kuja na vifaa mbalimbali vya kutesea, akamchoma sindano fulani hivi. Hii sindano itakusaidia usihisi maumivu makali. Akasema Gosugosu na kusubiri kwa dakika chache alafu akamtaka Sandra avue ile gauni aliyokuwa mlivaa akabaki na nguo za ndani, akamfunga katika kiti na kuanza kumchapa. 
Mwili wa Sandra ulianza kuvimba na kuanza kuonesha alama huku damu ikimchotezeka. Imetosha, akasema Sandra kelia gosogoso akamfungua na kisha akalichana chana lile gauni lake likapakwa damu alafu akaliva. Sandra alitengenezwa kama walivyotaka yani aonekanike mtu aliyetoka katika mateso makali. Nadhani kila kitu tayari tuendelee na mpango wetu. Akasema Austin baada ya maandalizi yote kukamilika na Sandra akapelekwa garini. Alisema maumivu makali kabla kuingia garini gosogoso akamuita pembeni Agata. Agata, tutampata tamani usiku wa leo. Tukimpata tutamleta hapa. Uli that be a problem to you akauliza gosogoso. Hakuna tatizo lolote lile. Good. Akasema gosogoso na kuingia garini wakaondoka. Mtaa wa chambo unasifika sana kwa kuwa na wanawake wengi wanaofanya biashara ya ukahaba asaifika hapo nyakati za usiku. Austin Alisimamisha gari na baadhi ya makahaba wakaanza kulisogelea wakizani kwamba ni mteja mara wakashuhudia mlango ukifunguliwa na mwanamke mmoja akasukumwa nje kisha gari lile likaondoka kwa kasi. Makahaba wale wakamfuata yule mwanamke aliyekuwa amesukuma kutoka ndani ya gari alikuwa ameumizwa sana. Na mbili unisaidie jamani, ule jamaa alitaka kuniua. Akasema Sandra na kutaka kunyanyuka kaanguka. Wanawake wawili wakamsaidia kunyanyuka wakampeleka katika kijichumba fulani hivi ambacho wao wanakitumia kwa shughuli zao za ukahaba. Nini kimekupata? Akauliza mmoja wao. Nilikuwa klabu mimi na wenzangu. Nimekutana na wale wanaume. Wakataka niondoke nao. Walikuwa na fedha tukanya pombe kisha tukaondoka. Nilipoingia katika gari lao, wakanifunga kitambao sana wakanipeleka mahala uko nisipa bajo, wakanibaka na kutishia kuniua. Hawajanipa chochote kila menipola kila kitu hadi nguo zangu mimi wakanivisha ili hapa gauni na, na kuja kunitupa hapa. Pole sana shoga. Wana masikizi unapaswa kuwa kuwa mwangalifu sana. Tena una bahati kubwa sana ise wamekuacha au wengine waga wanabakwa na kuwawa au hata kutupa pole ile. Unaishi wapi kwani? Akauliza mwingine. Uh, naomba ni msaidie tu simu ni wasiana na dada yangu hivi ili aje kunichukua siwezi kabisa kutembea hata katika hali kama hii. Akasema Sandra na mmoja wale makahaba akampa simu akaandika namba za tamari na kumpigia. Simu kaita bila kupokelewa. Akapiga mara ya pili simu haikupokelewa, akapiga mara ya tatu ikapokelewa. Hello? Akasema tamari. Sandra hapa ninaongea. Akasema Sandra akiwa katika maumivu. Sandra. Akasema tamari kwa mshangao sana. It is that Lily you? Akauliza tamari. Tamari it's me Sandra. Oh my god, who are you? Tamari, nambo jo nichukue, nimekuta na matatizo makubwa sana. Uko wapi Sandra? Akauliza Tamari na Sandra akamweleza mahali alipo. Endelea uka hapo hapo usiondoke. Akasema Tamari na kukata simu. Mitachacha kutoka mahala pale alipokuepo Sandra, au sina gosogoso walikuwa ndani ya gari wakifuatilia kila kinachoendelea. Sandra alikuwa amepewa kifaa fulani kidogo akibonyeze pale tu atakapokuwa amemuona Tamari, ambacho kitawapa ishala mahala alipo. Papa, nina wasiwasi kidogo kuhusu huu mpango, akasema Austin. Usiwe na wasiwasi wote wale Austin. Nina uhakika mkubwa sana wa kumpata Tamari usiku wa leo. Na lazima tumpate. Akasema gosogoso. Kuna wakati navunjika moyo kwa ni mtu ambaye tunapambana na kuatalisha maisha yetu kwa ajili yake. Hajui chochote kile wala tatu ato ato thamini hata kidogo, akasema Austin. Austin usifanye ili uweze kuthaminiwa, fanya kwa sababu ni jambo sahihi kulifanya. Rais alifanya jambo la busara sana kumuondoa Rusi. Na ni kwa maslahi ya nchi zetu hivyo lazima tuhakikishe kwamba tunamlinda dhidi hatari yoyote ile hata kama yeye mwenyewe hata kabisa tumlinde it's our job akasema kusugoso sawa moja tuendelee lakini pata picha kama tusingeamua mapema mtego ule na ninge kamato na SNSA nani sasa angekuwa anaangaika kwa usalama wake akauliza Austin Austin we have a job to do hapo mambo mengine siku nafasi kipatikana utamuuliza akasema kusugoso Sandra akiwa bado ndani ya kile chumba kidogo alichohifadhiwa mara akaingia yule mwanamke aliyetumia simu yake kuwasiliana na Tamari. Kuna mtoka na kupigia simu hapo. Akasema yule mwanamke na kumpa simu Sandra. Hello, akasema Sandra. E, kuna gari iko hapo nje, nenda ingia uondoke mahali hapo haraka sana. Akasema Tamari na kukata simu. Sandra akawashukuru wale wanawake alafu akatembea kwa kuchechemea. Akatoka nje akaliona gari moja jeusi limegeshwa pembeni ya barabara. Taa za gari lile zikawaka na kuzima. Akatambua sharili, akafungua mlango wa gari, akaingia na gari likaondoka. Gosgosu na Austin ambao hawakuwa mbali na eneo lile walimshuhudia Sandra akitoka ndani ya kile kichumba na kuingia katika gari akaondoka. Papa, tumeliwa. Mbona hajabonyeza kitufe kutupa taarifa? Akauliza Austin. Usio fausti, nikumbuka kwamba tulimwambia hadi atakapohakikisha kwamba amemuona Tamara ndipo atupe taarifa. Usiogope Austin, Sandra atatufikisha tu kwa Tamara. Akasema gosgosu. Gari lililombeba Sandra lilifika karibu na jengo la biashara la Mawingo Utawa. 
Sandra akashuka kutoka ndani ya lile gari akaelekezwa kuingia katika gari jingine lenye rangi nyeusi. Kitendo kile kilifanyika haraka haraka sana na magari yale yakaondoka kila mmoja akiwa na njia yake. Wakati kitendo kile kinafanyika au na gosugosu walikuwa wameegesha gari umbali wa mita kadhaa hivi na walikuwa wanashuhudia kila kilicho kinafanyika kwa kutumia kiwa nambari. Pamoja na kuingia katika gari jingine bado Sandra hakuwa amebonyeza kile kidudu kilichopewa. These people are very smart. Wanachukua tahadhari kwa kila kinachokifanya, akasema gosugosu. Lazima wachukue tahadhari kuhakikisha kwamba hawafuatiliwi lakini sina amani kabisa na Sandra mimi. Akasema Austin. Kwa na amani Austin, ninaweka kabisa mkubwa kwamba tutampata tamari usiku wa leo. Akasema gosugosu wakaendelea kufuatilia ile gari alimopanda Sandra. Gari likafika hadi nje ya klabu moja, gari lile likasimama, mlango kafunguliwa na haraka sana Sandra akashuka, akaenda katika gari jingine jeupe aina ya Range Rover Vogue. Akaingia na kufunga mlango. Mara katika simu ya gosugosu ukasikika mlio kutoka katika kile kidude alichokuwa nacho Sandra. Thank you Lord, tumempata Tamar. Sandra amebonyeza kile kidude. Kumbe mbadilishano wote huwa magari mwisho wake ulikuwa ni kwa Tamar. Akasema gosugosu. Sandra alipoingia katika gari aliyoelekezwa aingia akamkuta Tamar. Kwa haraka sana akabonyeza kile kidude akawapa taarifa kina Austin. Funga mkanda. Akasema Tamari mara Sandra akaweka mkono mdomoni akitaka kutapika akafungua mlango na kushuka chini akainama katika mtalo wa karibu lengo lake lilikuwa ni kukitupa kile kifaa alichokuwa nacho akakitupa katika mtaro na kurejea garini are you okay akauliza tamari i'm okay akajibu sandra na tamali akaondoa gari au sina gosugosu ambao walikuwa nafuatilia kila kitu wakiwa kwa mbali umbali wa mita kadhaa na wakaendelea na zoezi lao la kumfuatilia tamali kwani walikwisha liona gari lake au sini Asante kwa kunipa moyo papa. Elimi tayari nilikuwa nimeshatatama kabisa na Sandra. Akasema Austin. Ndani ya gari la Tamali kulikuwa kuna ukimya mkubwa. Tamali akiwa yuko makini katika usukani. Unajisikiaje leo kwa Sandra? Umeumizwa? Akauliza. Ah, nimepigwa sana ese. Mwili umevimba. Umeumizwa sana ni kupeleka hospitali? Akauliza Tamali. Hapana, nipeleke tu sehemu salama. Akajibu Sandra na safari ikaendelea kimya kimya. Baada ya muda Tamali akasema, "Sandra, Amlili sorry sikupaswa kabisa kukuruhusu uende ukafanya kazi hapa ya tali wakati hauna uzoefu wa mambo yale. Yote aliyokupata ni kwa sababu yangu mimi. Akasema Tamari, "Usijali Tamari. I want to learn the field work." Akasema Sandra na kufumba macho kwa maumivu makali. "I'm sorry Sandra." Akasema Tamari akimwonea huruma Sandra kwa maumivu ambayo aliyokuwa nayo. Hakuwa na mazungumzo mengine garini hadi walipofika katika jumba la Tamari na kwa kutumia kiunga mbali yani remote control akafungua geti wakaingia ndani. Tamari akashuka haraka haraka akamfungulia mlango Sandra akamsaidia kushuka. Sandra alikuwa anachechemea. Tamari akasaidia wakaingia Sebleni. Sandra pole sana. Akasema Tamari huku akao anamvua Sandra ile gauni ambalo alikuwa amelivaa na kuona namna mwili wake ulivyokuwa umevimba kwa kipigo. Mashetani hao wamekumiza sana isi Sandra pole. Asante sana. Akasema Tamari, Tamari I'm sorry. I failed you. Akasema Sandra kwamba samani nimekuangusha. Shish. Akasema Tamari akimtaka Sandra ajamaze. Usiseme chochote kile tafadhali. You did great. Kitu kikubwa nashukuru tu kwamba huu mzima japo wamekuumiza. Twende bafuni basi nikakusafishe majeraha haya. Utalala hapa kwangu na kesho daktari atakuchunguza kujua kama umeumizwa kwa ndani. Asante Tamari. Akasema Sandra. Wakainuka na kuelekea katika bafu lilomo chumbani kwa Tamari, akachemsha maji na kuanza kumkanda Sandra ambaye alikuwa akitoa kelele za maumivu. Wamemwisa na huyo mtoto aise. Hili ni kosa langu mimi. Kwa nili mruhusu aende katika kazi hatari sana wakati hana uzoefu wote na mambo haya. Nina hapa lazima nimpate Austin na wenzake. Akawaza Tamara. Akiwa bafuni akaendelea kumkanda Sandra mara akasikia mlio fulani hivi ukitoka chumbani kwake. Akamtazama Sandra kwa macho makali sana. What have you done? Akauliza Tamara kwa ukali sana. Sijafanya chochote kile mimi. Akasema Sandra. Wait for me here. Usitoke tafadhali. Hajapiga hatua moja mlango wa bafuni ukapigwa teke zito ukafunguka na mtu mmoja akaingia mle bafuni akiwa na bunduki alikuwa ni gosugosu. Tamari Axon akasema gosugosu kwa sauti kali sana. Piga magoti tafadhali kisha weka mikono yako kichwani akasema gosugosu. Taratibu Tamari akaanza kupiga magoti lakini ghafla akageuza kwa kasi ajabu na kuinya kuwa chupa ambayo ilikuwa ipo katika meza ndogo akamrushia gosugosu ambaye alipinda ili kuweza kuikwepa na hicho ndicho Tamari alichokuwa nakitafuta bwana bwana kabla gosugosu hajakaa sawa alikatwa mtama na kuanguka chini kama furush akasindikizwa na teke kali la mavuni lilomfanya gosugosu atoe mkono wa maumivu kisha Tamari akanyakua bunduki ndogo ambayo alikuwa nayo gosugosu simama juu 
kabla tamadi ajamaliza kumwamuru gosugosu asimame akapigwa chupa ya kichwa na Sandra akapepesuka kisha gosugosu akamsindikiza na teke zito lo msukuma akaenda kwa mkia kio kikubwa kilichokuwa kimetenganisha bafu na cho kikavunjika huku tamari akitoa ukelele wa maumivu gosugosu are you okay akauliza Sandra thank you Sandra I'm okay. Mshenzi amenumiza mavu zangu. Akasema gosugosu akanyanyuka, akaichukua bunduki yake na kumfuata Tamari ambaye alikuwa anagumia kwa maumivu. Help me. Help me. Akalia Tamari, alikuwa amekatwa na kio tumboni na utumbo ulikuwa umeanza kutoka nje. Sandra, tafadhali hebu tafuta kitambaa kisafi hapa. Leta haraka sana hapa. Akasema gosugosu na kumfuata Tamari pale chini. Tamari. Tamari. Akasema gosugosu na kugeuka kumtazama Sandra aliyekuwa ametuma kitambaa. Akaamua kuinuka yeye mwenyewe kwenda kutafuta kitambaa. Gosugosu alifanya kosa kuacha bastola yake pale chini. Tamari akanyosha mkono na kuishika akajilenga kichwani na kuacha risasi. Gosugosu alikipata kitambaa na kurejea haraka bafuni lakini akapatwa na mshtuko mkubwa kwa kile alichokuwa amekiwa na mlendani. Tamari alikuwa amejipiga risasi ya kichwani. No! Akasema gosugosu na kumfuata akamtazama tayari Tamari alikwisha kufa. Akasema na kushika kiuno huku akiwa na hema kwa kasi sana. She's gone. Tulimhitaji akiwa mzima huyo. Akasema gosugosu akimtazama Sandra ambaye alikuwa yuko nyuma yake. Anastahili kifo cha namna hii shetani huyo. Akasema Sandra. Jiandae, tunaondoka hapa sasa hivi. Pekuwa tafuta kama kuna kitu chochote kile huko ndani ambacho unadhani kwamba kinaweza kutusaidia. Akasema gosugosu na kutoka kaeleke katika ofisi ya Tamali alikokuwa kwa Austin. She's gone. Akasema gosugosu. You killed her? akauliza Austin. Hapana amejua mwenyewe. Umepata nini? Nimepata kompyuta mbili, kadi za benki na hati ya kusafiria. Bado ndio kupekuwa mafaili yake kuona kama kuna kitu cha muhimu kwetu hapa. Akasema Austin. Austin we need to go. Tulichokuwa tumekifuata hapa ni kompyuta yake tuna tayari tumeshaipata. Niwaka mkumu kwamba ndani ya hiyo kompyuta kuna mengi sana ambayo tunaweza kuyapata. Walifanya upekuzi wa haraka haraka wakachukua kila walichokuwa wamekiona kida muhimu kwao na kujianda kuondoka. Austin kabla hujaondoka nataka nikukumbushe kwamba Nyumba hii ina kamera za siri. Hivyo basi hatutakuwa salama kama tutaondoka hapa bila kuharibu kamera hizo ambazo naamini kabisa kwamba zimerekodi wakati tukiwa tunaingia hapa. Tuichome nyumba, akasema gosugosu. Tuichome nyumba? Ndio, hatuna muda wa kuanza kuzitafuta hizo kamera mara zilipo. Tukichoma nyumba, kila kitu kitateketea na hakutakuwa tena na ushahidi wote ule, akasema gosugosu. Guys, kabla hujaondoka, kuna kitu ambacho lazima mkifahamu. Tulifanikiwa kuipata kompyuta ya Tamari lakini kompyuta hii hapa ili iweze kufunguka nywele yake ni jicho la kulia la Tamari. Tafanyaje kuifungua? Akauliza Sandra. Gosugosu hakupoteza muda akachomoa kisu na kuondoa jicho la kulia la Tamari, akalifunga katika kitambaa. Sandra alitetemeka kwa uoga ise, akwai kabisa kushuhudia jambo kama lile. Baada ya kila kitu kukamilika Sandra akatolewa ndani ya nyumba akaingizwa ndani ya gari lake. Nyumba ikawashwa moto kisha akaondoka. Guys, poteni sana. Mambo yamekwendaje huko? Akauliza Agata baada ya kina gosugosu kurejea. Mambo yamekwenda vizuri, tumepata tulichokuwa nakitaka. Tumepata kompyuta tamari na vitu vingine kadhaa hivi. Akasema gosugosu, what is she? Akauliza Agata, she's gone. Akajibu gosugosu na sule Agata ikabadilika akalengwa na machozi. Agata utalia baadaye, right now we still have job to do. Akasema gosugosu wakaingia ndani katika ofisi yao. Jamani, usiku wa leo umekuwa ni mfupi sana lakini hoja mafanikio kwa upande wetu kikubwa kilichokuwa tunakitafuta tumefanikiwa kuweza kukipata ambacho ni kompyuta hii hapa ya Tamari. Kitu cha kwanza ambacho tunatakiwa kuweza kukifanya ni kuzitafuta rekodi zile za rais na kuzifuta kabisa. Alafu tunaanza kumchunguza mahusiano yake na balozi Benjamin wa umoja wa Ulaya aliyeuawa. Akasema Austin. Agata akaitambua kompyuta ile ya Tamari ambayo huifazi zile rekodi akawasha na kutakiwa kuingiza nywela. Gosugosu akafungua lile jicho la Tamari kutoka katika kitamba na kulielekeza katika kompyuta ile ikafunguka. Mlimuondoa jicho lake akauliza Agata kwa mshangao. Agata, jielekeze katika kazi. Akasema gosugosu. Agata akalitafuta faili lile linalokuwa na hifadhi rekodi za rais akalipata. Nimelipata. Akasema Agata na kuonesha wenzake. Hakuna haja kusikiliza mazungumzo ya rais, lifute moja kwa moja. Akasema Austin. Kwa nini tusizihifadhi katika diski na kumuonesha rais kitu ambacho tumekifanya? Lazima ajue kwamba hayuko salama na ili atuamini lazima tumuoneshe kile ambacho kilichokuwa kimefanywa na Tamari akasema gosugosu that is a good idea tufanye hivyo akasema usi na faili ile likahifadhiwa katika diski mweko na kufutwa kabisa katika kompyuta ya tamali huku wote wakishuhudia congratulations guys our president is safe now akasema usi tujipongeze kwa hatua hii kubwa tuliyoipiga lakini kazi ndio kwanza imeanza tamari alikuwa na mahusiano na barozi Benjamin na ndiye aliyempa rekodi zile za mazungumzo ya rais tunatakiwa kuweza kujua nini mpango yao jeni tamari ndiye ambaye alikuwa akimpatia barozi Benjamin sili mbalimbali za nchi kama ndio kwa nini swali jingine ambalo tunahitaji kulifahamu na kulitafutia jawabu nani ambalo mwa barozi Benjamin Hudson 
Bado tunao kazi kubwa sana mpeta yetu akasema kosukosu. Ni kweli tunao kazi kubwa sana kufanya lakini kwa muda huu uliobakia kabla ya mpumzuko tupumzishe mili yetu alafu kesho tutajua wapi ambapo tunaanzia. Akasema Austin. Mimi sitarara nataka nikazipitie kompyuta hizi kila faili nifanye uchunguzi kila kitu ili niweze kujua kila kilichomo ndani. Akasema Sandra. I will stay here with you. Akasema kosukosu. Thank you. Akasema Sandra Agata na Austin kila mmoja akaenda chumbani kwake kupumzika wakawaacha gosugosu na Sandra Seblen. Akiwa amepitwa na usingizi sofani gosugosu alihisi kama mikono laini ikiwa namgusa shingo yake. Akajaribu kufumbua macho kweli alikuta mtu mbele yake, Sandra. Akasema gosugosu. Samani kwa kukatisha usingizi wako, akasema Sandra. It's okay. Akasema gosugosu na kunyanyuka haraka akanyakua bastola yake. Any danger? Akauliza. Yaani kwamba kuna hatari yote? Relax gosugosu, hakuna hatari yote ile kumekucha tayari ni muda wa kuendelea na kazi. Akasema Sandra na kuelekea katika kompyuta. Sikufumba macho toka nilipokuwa nimeanza kuchunguza kompyuta hizi za tamari na nimefanikiwa kuweza kupata mambo kadhaa. Nadhani tungekutana wote ili niwaeleze kile ambacho nilichokuwa nimebahatika kukipata. Akasema Sandra, gosugosu akaenda kuamsha Austin na Agata wote walikutana ofisini. Kuna mambo kadhaa ambayo nimefanikiwa kuweza kuyapata katika kompyuta hii kubwa ya tamari. Kwanza kabisa Tamari amekuwa kipokea fedha kutoka katika akaunti moja kwenye benki ya Autum iliyoko Faransa. Sijaweza kupata mmiliki wa akaunti hiyo kwani amefichwa lakini inaonesha kwamba ni fedha nyingi amekuwa kipokea. Akaunti yake iliyoko katika benki moja hapa nchini ina shilingi bilioni mbili na milioni mia sita sabina, sabina, sabina tisa. Sandra Kanyamada. Ni fedha nyingi sana hizo. Akasema Austin, ndio maana hakuona ugumu wa kuweza kunipatia zawadi za milioni moja moja kila siku akasema Agata. Tamari ni mtu makini sana na amekuwa makini katika kuchunga mawasiliano yake kama nilivyokuwa nimewambia kwamba nilimtengenezea programu maalum ya kuweza kufuta rekodi za mawasiliano yake yote na simu ya simu. Na ndivyo anafanya katika kompyuta yake pia kila anapowasiliana na mtu. Ufuta kila kitu. Kwa bahati mbaya kwake ama nzuri kwetu nilikuta kuna barua pepe ambayo aliisoma na kusahau kuifuta ambayo ilikuwa imeingia jana usiku. Imetoka kwa mtu anaitwa Dinosa. Dinosa akauliza gosugosu na kutoa kicheko kidogo. Wanyama wamekusha toweka duniani miaka mingi sana. Akasema Austin kwa utani. Mtu huyo anajita Dinosa na amemtumia tamari ujumbe wapa. Akasema Sandra na kuonesha kina Austin ule ujumbe aliyokuwa ametumwa na Dinosa. Awamu ya kwanza na ya pili zimekamilika vyema. Jiandae kwa awamu kubwa ya tatu. Nimetaarifiwa kwamba njiwa anaandaliwa na muda wote ule anatoa Dar es Salaam. Maandalizi yamekamilika. Hivi ndivyo ulivyosomeka ujumbe ule aliyokuwa ametumwa tamari. Ukimya ulitanda pale sebleni baada ya muda Austin akasema kama alivyokuwa amesema gosugosu kazi bado ipo tunayo kubwa sana. Huyo Dinosa ni nani? Umeweza kufuatilia barua pepe yake na kugundua kwamba mara alipo? Akasema Austin. Nimejaribu lakini sijafanikiwa. Ni mtandao wa watu makini sana wenye utaalamu mkubwa sana katika kuficha mambo yao. Akasema Sandro. Kuna mpango mbona unalewa kati ya Tamari na huyo Dinosa? Kuna mtu anakuja Dar es Salaam ambao katika maelezo haya ametajwa kama njiwa. Dinosa pia ametaja kumalizika kwa awamu ya kwanza na ya pili na sasa hivi wanaingia katika awamu ya tatu inaonekana kwamba kuna mpango mkubwa sana ambao unaoendelea ambao una awamu tatu na mbili tayari zimesha kushakamilika na sasa inafuata awamu ya tatu ambayo ndio hiyo inayomhusisha huyo njiwa anayetarajiwa kuweza kuingia nchini hivi karibuni tumebaki nje hapana akasema Austin Hili ni fumbo kubwa tulimhitaji sana Tamali aweze kutupa majibu ya maswali haya akasema gosugosu Tamari ayupo, hivyo basi tuna kazi kubwa sana mbele yetu. Tayari kuna huyu mtu anaitwa Dinosa. Tunataka kuweza kumfahamu ni nani na yuko wapi na ni nini mipango yao na Tamari. Kuna ile akaunti ambayo imekuwa ikitumika kumtumia Tamari fedha katika akaunti yake. Hiyo ndio tunapaswa kuweza kuifahamu ni nani. Kazi nyingine kubwa ambayo tunayo ni kumfahamu mtu ambaye ametajwa kwa jina la njiwa ni nani. Hiyo ndio kazi kubwa sana iliyoko mbele yetu, akasema Austin. Bado haikuishia hapo, akasema Sandra. Katika kompyuta hii hapa pia Nimegundua kwamba kuna faili moja lilikuwa limefichwa sana lina video mbili. Katika video hizo ameonekana Tamari na mtu ambaye naamini kabisa kwamba ni rais Dr. Fabian wakifanya mapenzi lakini Dr. Fabian anaonekana kumwangalia Tamari kwa nguvu. Akasema Sandra, "What?" Akauliza gosugosu na Sandra akacheza video moja. Katika video ile Tamari alionekanika akiwa kitandani amejipumzisha akiwa na nguo ya ndani tu na mara katokea mtu mmoja ambaye sura yake ilikuwa inafanana na Dr. Fabian akaenda kulala pembeni yake na kuanza kumtomasa Tamari. Kulitokea kuto kuelewana kati yao na Tamari akamnasa kofi. Dr. Fabian akaonekanika kukasilika akamnasa Tamari makofi mfululizo. Tamari akajikunja kitandani akilia. Dr. Fabian akachukua waya akamfunga Tamari mikono kwa nyuma, alafu akaanza kumuingilia huku akiwa amemziba mdomo. 
Nipomaliza akavangu zake na kumfungua ule waya ambali kwa mfunga rafu akaondoka zake akamwache tamati kitandani akilie Bada kumaliza akainuka na kuenda kuizema kamera ambayo ilikuwa kichukua video ili Video ya pili alionekanika tamati akitoka kuwasha kamera na vinyuaji video nekanika mezani Bada muda akatokea Fabian akiwa anafunga vizuri sura yake Alionekanika ametoka mali watu hivi Aliketi pembeni ya tamati wakaanza kunywa pombe huku wakiwa na vuta sigara Mala Fabian akambusu tamali shavuni na kutaka kutoa ulimi wake akaupeleka katika mdomo wa tamali ambaye hakuonekanika kupendezwa na kitendo kile akamnasa kofi. Fabian alichukiza na kitendo kile tamali kumnasa kofi akasimama na kumnasa tamali makofi mawili mfululizo alafu akamsukuma katika sofa na kuichana sketi ambayo ilikuwa imevaa tamali alafu akaivuta nguo ya ndani na akaitupa chini akashusha sura yake na kuanza kumwingilia tamali huku akimnasa makofi. Alipomaliza akavaa sura yake na kuondoka. Tamari akaenda kuizima kamera. Sebule ilikuwa kimya kila mmoja alipatwa na mshangao mkubwa sana. I can't believe this. Akasema kwa sukusu. Play that again. Nataka niahakikishe kama kweli huyu anayeonekana katika video hii Dr. Fabian. Huyu rais wetu au ni video ya kutengenezwa? Teknolojia imekuwa sana za mahizi na watu wanaweza kutengeneza video kwa ajili ya kuweza kumchafua mtu fulani. Akasema au sina Sandra akaichiza na video hii. Play it again. Akasema au sina ikacheza tena. Sandra unaweza ukaniahakikishia kwamba Anaonekana katika video hii hapa ni rais Dr. Fabian akauliza Hussein. Kuna programu ya utambuzi wa sula ambayo inaweza kutusaidia kujua kama kweli huyu hapa anaonekana katika video hii hapa ni rais Dr. Fabian. Tutizo ni kwamba programu hiyo iko SNSA na ili kuweza kuipata lazima nitumie akaunti yangu. Je, mtakuwa tayari nitumie akaunti yangu ya SNSA? Akauliza Sandra. Do it. Akasema Hussein, Sandra akaingia katika akaunti yake ya SNSA akafungua programu ya kutambua sura na kuchukua picha iliyoko katika ile video akaingiza katika programu ikaanza kutafuta baada ya sekunde chache programu ikatoa majibu na ikathibitisha yule ni rais Dr. Fabian Oh my god akasema Hussein sasa nimeanza kupata picha kwa nini Dr. Fabian amekuwa ni mwepesi kumsikiliza tamari kila atakapochukua mwambia Ni kwa sababu ya video hizi tumejiuliza mimi na Austin kwa nini Dr. Fabian anampa tamari kipa umbele kikubwa namna hii asije ule tumelipata akasema gosu gosu kuna kitu nimekiona katika video hizi mbili. Ukitazama video hizi mbili, utaona kamera iliyokuwa inachukua video hizi ilikuwa imetegwa mahali ambako Dr. Fabian asingeweza kuiona na kujua kama ilikuwa inarekodiwa. Tunaona baada ya matukio yote mawili hapa, kumalizika tamati arainuka na kwenda kuzima kamera. Hii inaonesha kwamba alikuwa ametegemea kitendo kile kuweza kutokea, akasema Sandra. Na kubali na Sandra, akasema Hussein. Inaonesha wazi kabisa kwamba tamari alitegemea matukio yale kutokea, akatega kamera ili arekodi. Nini asali kwa laki kurekodi? akitendo vile Dr. Fabian akauliza Austin. Na hizi tamari amekuwa na mahusiano na Dr. Fabian, inawezekana kwamba hii ni tabia ya Dr. Fabian. Na alikuwa akimtendea hivi mara kwa mara ndio maana akaamua kumrekodi. Na mimi nalijia tu kwenye swali lako kwa nini amrekodi? Gosugosa kauliza. Na hizi tamari alitumiwa na watu ili kurekodi video zile. Akasema Agata. Walimtumia kwa uzumini yapi? Video hizi zinaonesha kwamba ni za muda mrefu kabla Dr. Fabian hajawa rais. Je, kama ni watu walimtumia tamari kurekodi zile video? Walijua kama Dr. Fabian atakuwa rais wa Tanzania? Akauliza Sandra. Tuna mengi bado ya kuyatafutia majawabu, akasema Austin. Jamani nina wazo hivi. Tuna mambo mengi ya kutafutia majawabu kama alivyosema Austin lakini mikono yetu imefungwa. Austin, unatafutwa na SNSA, Agatha unatafutwa na SNSA, mimi pia nitakuwa natafutwa kwa vile ni mtu wa mwisho kabisa kuwasiliana na Tamari katika simu. Kazi yetu itakuwa ni ngumu sana hivyo, nina ushauri. Go ahead, akasema Austin. Tumetoja shughuli sana kuweza kuhakikisha kwamba rais anakuwa kwa salama. Haikuwa kazi nyepesi kuweza kuzipata rekodi zile ambazo kama zingeweza kutumika zingemweka pabaya sana rais wetu. Maisha ya watu pia yamepotea katika kutafuta zile rekodi lakini pia rais hajui kitu kinachoendelea. Kwa kazi hapa kubwa tulikuwa tumefanya we need something in return. Tumtake rais amtewe mmoja wetu hapa awe ni mkuu wa SNSA baada ya tamari kufukufariki. Kama tukiweza kufanikiwa kumpata mmoja wetu hapa katika nafasi hiyo basi tutaweza kuweza kufanikisha mipango yetu iliyobakia. Pale SNSA kuna kila kitu tunachokihitaji ili kuweza kutusaidia kufanikisha mipango yetu akasema Sandra That is a good idea Unaakili sana Sandra akasema Austin Wazo hili lina staili tozo akasema gosugosu na wote wakatoa kicheko Asante kama nyote mnakubaliana na wazo hili Nani basi kati yetu ambaye tunampendekeza awe ni mkuu wa SNSA aenda kwa rais atakubali akauliza Sandra Austin anafasa akasema Agata mimi hapana, tayari mimi ni mkuu wa kikosi cha operation maalumu hivyo, nafasi yangu naomba ibaki hivyo hivyo. Kwa nini asiwe gosugosu? Mimi akauliza gosugosu na kucheka. Amekila bana, <laughs> mimi muaji. 
Nikipewa nafasi hiyo kila siku watu watakuwa nakufa. <laughs> Akasema gosugosu na wote wakacheka. Seriously, I'm not fit for that position lakini kuna mtu ambaye anaweza kafa sana katika nafasi hiyo. Akasema na kunyamaza. Nani? Akauliza Austin, Ruby. Ruby ndio anafaa sana kwa nafasi hii. Tukimweka pale SNSA nina uhakika kila kitu kitakwenda vizuri. Who is she? Akauliza Sandra. Ruby ni mchawi wa kompyuta. Anaijua kompyuta kuliko aliyegundua. Kwa sasa hivi yuko Uingereza, anafanya kazi katika mamlaka kuu ya mawasiliano. Yaani ya kiintelijensia nchini Uingereza. GCHQ. Wow, huyo anaonekana kwamba anaweza kuwa ni chaguo zuri. Akasema Sandra. She is more than perfect for this position. Akasema gosgos. Watu tunakubaliana kwamba Ruby achukue nafasi hiyo. Akauliza Austin na wote walikubaliana. Austin akachukua simu yake, akaiwasha na kumpigia Dr. Fabian. Austin akauliza Dr. Fabian kwa sauti iliyo jawasi wasi sana. Mheshimiwa Rais, asante sana kwa kupokea simu yangu. Nahitaji kuona na wewe. After what you have done, do you think I'm going to trust you again? Akauliza Dr. Fabian kwa ukali. I've done nothing bad to you, Mr. President. Tafadhali hebu naomba uniruhusu oh, tunije kuona na wewe. Nina jambo la muhimu sana la kuzungumza na wewe. Austin sina muda wa kuonana na wewe na ku... akasema Dr. Fabian lakini Austin akamkatisha Mheshimiwa Rais kabla ya alasidi ya leo nchi itatikiswa kwa rekodi za mazungumzo yako na Rais Patrice Eyanga kuhusiana na mauaji ya Rusi Muganza akasema Austin mazungumzo akauliza Dr. Fabian ndio utafahamu hapo baadaye Mheshimiwa Rais are you trying to threaten me young man akamlisha kama jaribu kunitishia mimi bwana mdogo akauliza Dr. Fabian hapana Mheshimiwa Rais na uwezo huo lakini naomba tusifike huko kwa ni madhara yake ni makubwa hasa kwa upande wako naomba tuonane Mheshimiwa Rais tuzungumze akasema Austin Dr. Fabian akafikiri kidogo kisha akasema fine saa 5 za asubuhi njoo hapa ikuru akasema Dr. Fabian na kukata simu Austin alifika ikuru lakini Dr. Fabian hakuonesha uchangamfu kama ambavyo uchangamka kila anapokutana na Austin sio lakini kwa mejea sera baada ya Austin kupokelewa ikulu waliingia katika chumba cha mazungumzo ya Faraga kama wafanyavyo kila Austin anapofika ikulu kwa mazungumzo. Kabla hujanieleza kile unachotaka kunieleza, hmm? naomba nikufahamishe kwamba nimepokea taarifa za kifo cha Tamari kwa masikitiko makubwa na nimeapa yoyote yule aliyehusika katika kifo hicho ni tamsaka hadi apatikane awe mzima au amekufa. Hakuna aliyeshiriki atakayebaki salama. Akasema Dr. Fabian kwa ukali sana. Mheshimiwa Rais Usimie nguvu sana kubwa sana kuongelea swala hilo au hata kumtafuta mwaji wa Tamari Axon wakati unaye mbele yako. You? Akauliza Dr. Fabian, "Yes me. And my friends were killed her." Jesus Christ. Akasema Fabian, "Dr. Fabian, naomba kwanza unisikilize kile ambacho nitataka kukuambia, halafu mwisho utaamua kama unataka kunikamata au kunifungulia mashtaka au vinginevyo lakini kwanza unisikilize." Akasema Austin, "Dr. Fabian, hakujibu chochote kila kaendelea kumtazama kwa hasira sana." Mheshimiwa Rais tulitupa kazi mimi na wenzangu ya kuweza kumua Rusi Muganza si ndio? Na tukaitekeleza kazi hiyo kwa vizuri kabisa lakini baadaye likaibuka tena swala la balozi Benjamin Nalo. Ukatukabidhi sisi hapa tumchunguze kwa bahati mbaya sasa akafaliki wakati uchunguzi unaendelea. Mpaka sasa hivi tujui nani ambaye alikuwa amemua balozi Benjamin na kwa nini. Hamjui nani kamua balozi Benjamin? Mnadhani kwamba mimi ni mtoto mdogo ambaye nitashindwa kugundua mchezo mlio kwa ameufanya. Wewe na wenzako mlimua balozi Benjamin. Akasema Dr. Fabian. Kwa nini tumue mtu ambaye ulituma tuweze kumchunguza? Akauliza Austin Dr. Fabian akanyamaza kiwi. Mheshimiwa Rais, hatukumua Benjamin. Kama kuna mtu amekueleza kwamba si tulimuua, amekudanganya. Sikiliza namna jinsi ilivyokuwa. Tuligundua kwamba balozi Benjamin amealikwa katika hafla za uchangishaji fedha za mabweni ya watoto waishio katika mazingira magumu. Na sisi kwa vile tulikuwa tumekusha anza kumfuatilia tulikuwa hapo kumbeni. Benjamin alitoka huko mbili akaenda katika lift na akiwa ndani ya lift mwanamke mmoja akamwekea basha katika mfuko wake wakati na mtu wangu ambaye alikuwa ndani ya lift akiwa anamfuatia Benjamin akiona kitendo hicho. Tulimwandama yule mwanamke tumjue ni nani na amempa nini balozi Benjamin kwa siri namna ile. Tulifanikiwa kuweza kumpata mwanamke huyo na baada ya kumhoji akadai kwamba yeye ni mfanyakazi wa SNSA. Kazi yake kubwa ni mdukuaji. Akatueleza kwamba kwa muda wa wiki kadhaa sasa hivi amepewa kazi maalum ya kuweza kudukua simu yako na kuhifadhi mazungumzo yako yote ya simu. Hivyo Mheshimiwa Rais, fahamu kwamba kila simu inayokuwa inapigwa au kupigiwa inasikilizwa na SNSA. Simu yangu mimi inadukuliwa. Dr. Fabian akahamaki ndio Mheshimiwa Rais. Simu yako inadukuliwa na SNSA. Dr. Fabian akasimama na kushika kiuno. Mheshimiwa Rais, mawasiliano yako yote ya kila siku rekodiwa na kisha kuwekwa katika faili maalum. SNSA hawezi kudukua simu simu ya rais. That is a big lie. Akafuka Dr. Fabian. Nisikilize kwanza mheshimiwa rais akasema Austin. Mkurugenzi wa SNSA Tamari Axon ndiye aliyetoa maelekezo kwamba simu yako idukuliwe. Tamari akazidi kuhamaki Dr. Fabian. Tamari, 
hawezi kabisa kufanya kitu kama hicho akasema dr Fabian hiki si kitu cha kubuni mheshimiwa rais ni kweli jambo hilo linafanyika na aliyekuwa akifanya ndiye aliyetueleza kinachoendelea katika kukusanya rekodi za mawasiliano yako Agata aligundua kwamba uliwasiliana na, na rais Patrice Eyanga wa Kongo na mlikuwa mnazungumza kuhusu mauaji ya Rusi Muganza rekodi zako zote ulizozungumza kuhusu mauaji ya Rusi Muganza Agata alizificha hakumuonesha tamari Agata alipewa diski mweko na tamari ampelekee balozi Benjamin alipokuwa njiani alichunguza kujua kuna nini ndani akakuta kuna rekodi mbili za mazungumzo yako na rais Eyanga kuhusu mauaji ya Rusi Muganza Really? Akauliza Dr. Fabian Ausin akatikisa kichwa Tamari anaweza kweli kunifanyia mambo kama hayo mimi? Dr. Fabian akabaki na shanga. Ni kweli kabisa mheshimiwa rais. Akasema Austin, "Ni vigumu kwa mimi." Austin akatoa diski mfukoni, akachomeka katika kompyuta na Rais akaanza kusikiliza rekodi za mazungumzo yake ya simu. Austin akamchezea rekodi mbili akizungumza na Patricia Yanga. "Mheshimiwa rais, ziko nyingi hizi hapa ni mbili tu ambazo nimekuchezea." Akasema Austin, "Ah! Ah! ah, ah Austin. I don't know what to say." Don't say anything Mr. President. Alisema kwamba sina sijui hata niseme kitu gani. Akamwambia useme kitu. Siku ile tulipo kwenda nyumbani kwa Tamari kufanya uchunguzi ukatuzuia tulikuwa tunatafuta faili lenye rekodi hizi hapa. Austin, I'm sorry. I didn't know anything. Sasa kwa nini hukuniuliza jambo kubwa kama hili mapema? Nitaka kukueleza lakini ukunipa nafasi badala yake ukanitengenezea mtego ili nikamatwe na SNSI. Austin, akasema Dr. Fabian na kushinda kuendelea. Alikosa neno la kusema. Mheshimiwa Rais, jana usiku tumefanya nyumbani kwa Tamari na kufanikiwa kulipata faili lenye rekodi zote tumezifuta na zilizo baki ni hapa. Akasema Austin na kumpatia Dr. Fabian ile diski mweko. Dr. Fabian akashusha pumzi. Thank you Lord. Akasema na kuichukua ile diski. Una hakika hakuna sehemu nyingine zilipo rekodi hizi? Hakuna mheshimiwa rais. Tulipandikiza kirusi katika mfumo wa kompyuta SNSA akualibu kila kitu rekodi zilizokuwa zimebaki katika kompyuta ya Tamari. Good job Austin. Asante sana isi wewe na wenzako kazi kubwa sana mlioifanya. Naomba naomba unisamehe sana kwa yale ambayo nilikuwa nimekufanyia sasa. Mheshimiwa Rais Tamari alijua mwenyewe kwa kujipiga risasi. Tunaamini kwamba alikuwa anashirikiana na Balozi Benjamin lakini mpaka sasa hivi hatujui nani waliomuua Balozi Benjamin na kwa nini. Japokuwa wote wawili wamefariki dunia lakini hatali bado haijaisha. Kuna mambo ambayo tumeyagundua kwanza Tamari alikuwa anapokea fedha kutoka katika kaunti iliyoko Ufaransa ambayo mmiliki wake amefichwa. Amekuwa kipokea fedha nyingi sana kupitia kaunti hiyo. Tunatafuta kujua mmiliki wa hiyo account na fedha hizo zote zina malengo gani katika kaunti yake tumekuta ana zaidi ya bilioni mbili. Tumegundua pia mawasiliano yake na mtu anaitwa Dinosa. Bado tujafahamu mtu huyo ni nani na yuko wapi lakini barua pepe tuliyokuwa tumekuta katika kompyuta ya Tamari ilisomeka hivi. Akasema Austin na kumuonesha rais barua pepe waliokuwa wamekuta katika kompyuta ya Tamari. Dr. Fabian akazidi kuchanganyikiwa. Ukisoma barua pepe utagundua kwamba Tamari na huyo Dinosa wana mipango mikubwa inayokwenda kwa awamu na tayari awamu mbili zimekabilika na sasa hivi wanaingia awamu ya tatu na njiwa atakaye kuja hapa si njiwa mnyama badi ni mtu anategemewa kuwasili muda wote ule bado hatumjui ni nani na anakuja kufanya nini da siamini macho yangu tamari akasema dr Fabian nilimwamini sana kumbe ni chui umesema kwamba anatumia fedha kutoka katika kaunti iliyoko Ufaransa bado zimeja mimi pia anatokea Ufaransa Rusi na Laurent Muganza pia makazi yao wote ni Ufaransa rais wa umoja wa Ulaya anatokea Ufaransa na hata ukiangalia wale waliokuwa wametuma ujumbe katika kurasa zao zote za Twitter Benjamin na Rais Michael wote wanatokea Ufaransa. Leo nimekuwa na malumbano makubwa na Rais wa Ufaransa kuhusu kifo cha Benjamin. Ukiunganisha haya yote utapata picha kwamba mchezo huu hapa tunacheza na Ufaransa. Ukijiuliza kwa nini tunacheza na Ufaransa? Jibu ni rahisi tu, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Baada ya kuingia madarakani Rais Patrice Yanga amekata milija yote ya mataifa makubwa kunufaika kwa kuchota rasilimali za Kongo hasa madini na sasa hivi wanatafuta namna ya kuweza kurudi. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inazidi kuimarisha ukuta wa kuzuia uchotaji wa rasilimali zake kwa kujiunga na jumuiya ya Afrika Mashariki na ndio maana mataifa hayo ambayo yanataka kurejesha Kongo kwa nguvu wanataka kuanza kuisambaratisha jumuiya ya Afrika Mashariki alafu waingie Kongo. Kama Tamari alikuwa na mahusiano na Balozi Benjamin basi ni wazi kabisa anashirikiana pia na umoja wa Ulaya na ndiye aliyekuwa anampatia Balozi Benjamin siri za nchi kwa SNSA ina siri nyingi za nchi. Ukifuatilia mtiliko ambapo jinsi ulivyotoka alipokuwa amewaa Rusi Muganza utaona kabisa kwamba Balozi Benjamin na wenzake walihisi serikali ya Tanzania inahusika na mauaji yale hivyo wakawa wanatafuta ushahidi. Ninamshukuru sana huyo ambaye alificha rekodi za mazungumzo yangu na Patrice Yanga. Alifanya jambo kubwa sana na kishujaa. 
akasema Dr. Fabian. Mheshimiwa Rais ni vita na ulipaswa kutuamini vijana wako lakini ulitozuia hatukuendelea na operation yetu. Licha ya kutuzuia lakini bado tumeendelea kuweka hatarini maisha yetu na kupambana hadi tukafanikiwa kuweza kupata rekodi hizo. You are safe now Mr. President. Akimaanisha kwamba huko salama sasa hivi akasema Austin. Austin. Nimeshoa maneno ya kusema mimi ni rais wako lakini najiona mjinga sana kwa mambo aliyokuwa nimeyafanya. Kwa nini kwa nimeshindwa kukuamini Austin? Eh? Ni same sana kijana wangu najua nilichokifanya usijali mheshimiwa rais. Austin alimkatisha Dr. Fabian. Mheshimiwa rais kuna jambo la mwisho hapa. Jambo gani Austin? Wakati tunapekuwa kompyuta ya tambari tumekuta kuna video hizi hapa. Akasema Austin na kumchezea Dr. Fabian video moja kati ya mbili walizozikuta katika kompyuta ya tambari. Stop, stop it. Akafuka Dr. Fabian alikuwa ana hema haraka haraka. Mr. Bless can you say something about this? Akasema Austin. Dr. Fabian akafikiri kwa muda alafu akasema kuna mwingine yote ambaye ameziona video hizi? Hapana ni sisi tu pekee. Akajibu Austin na Dr. Fabian akavuta pumzi ndefu. Kwa miaka sasa nimekuwa nikiteseka kwa ajili ya video hizi na nimelipa gharama kubwa sana mpaka sasa hivi. Kuna nyakati nilitamani hata nife niondokane kabisa na adha nilizokuwa nikizipata kutoka kwa tamadi kwa sababu tu ya video hizi. Akanyamaza na kuchukua kitambaa akafuta jasho usoni akainamisha kichwa akazama mawazoni. Mheshimiwa Rais na mpone akishie je video hizi ni za kweli au za kutengenezwa? Akauliza Austin. Video hizo ni za kweli kabisa Austin. Unaona ndani ya hizo video ni mimi na Tamari. Amele kupe picha tu kwamba mimi na Tamari tulikuwa na mahusiano ya kimapenzi lakini yalikuwa ni asiri. Tamari alikuwa ndiye mwanamke ambaye nilikuwa napaswa kumuona lakini sikufanya hivyo kutokana na tabia yake ya kuwa na wanaume wengi. Nikamwa Mireni. Mimi na Tamari ni mtoto mmoja wa kiume. Anaishi na mamake mdogo nchini Hungary. Hivyo Tamari alikuwa ni sehemu ya maisha yangu mimi. Nilimjengea nyumba kubwa Afrika Kusini huko nikampa mahitaji yake yote aliyokuwa anahitaji lakini bado Tamari hakuacha tabia yake ya kutoka na wanaume wengine. Japo kila mwisho wa wiki nilikuwa na kwenda Afrika Kusini kwa ajili yake. Niliweka watu wa kuweza kumfuatilia na wakanitumia picha zake akiwa na wanaume tofauti tofauti ndani ya nyumba ambayo alikuwa nimejenga mimi. Nilikasirishwa sana na kitendo hicho na ndio maana nikafanya vile ambavyo nilivyofanya. Ilikuwa ni hasira tu. Akasema Dr. Fabian. Mheshimiwa Rais Yuno wenzangu watu na haja ya kuweza kufahamu chochote kile wala kuingilia maisha yako binafsi lakini kuna kitu ambacho tumekiona katika video hizi. Inaonekana Tamari alitegemea kitendo kile kutokea hivyo alitaga kamera. Maana ambako usingeweza kuiona alirekodi matukio yale. Katika video zote mbili baada ya wewe kuondoka Tamari alionekanika akiinuka na kwenda kuzima kamera. Akasema Austin, "Sijawahi kuona kipande hicho. Mimi alikuwa akinitumia kipande kidogo tu na ndicho hicho ambacho amekuwa akitumia kuweza kunitishia kwamba atakiachia hadharani watu wakiona." Sikuwa tayari kabisa kwa hilo na domana nilikuwa namtimizia kila alichokuwa nakitaka. Akasema Dr. Fabian na Austin akamuonesha mwisho wa video zile tamali akiinuka na kwenda kuzima kamera. Shetani mkubwa yule. Akasema kwa hasira, Mheshimiwa Rais, unaweza kubaini nasi kwamba tamali alifanya vile makusudi kabisa kwa malengo aliyokuwa anayojua yeye mwenyewe. Akauliza Austin. Inaweza kuwa kweli kwa nitoka nilipopata video zile amekuwa akinipa vitisho vingi na mimi sikutaka kupoteza heshima yangu katika jamii na domana nikawa niko tayari kabisa kumtimizia kila alichokuwa nakihitaji. Uliyo kumweleza ni yako ya kuania uraisi kabla ya tukio hili kutokea akauliza Austin. Austin, tayari umekwisha fahamu siri zangu hivyo siwezi kabisa kuficha kitu. Mimi nilianza kuandaliwa kuwa rais miaka minne kabla ya rais aliyepita kumaliza muda wake. Mipango ile ilianza nilimshikisha pia Tamari. Kujibu swali lako ni kweli kabisa alifahamu kama nilikuwa ninaandaliwa kwa nafasi ya urais. Baada ya mimi kuwa rais ndipo alipoanza vituko vyake kutaka nimtimizie kila alichokuwa nakihitaji kwa madai ya kuachia ile video endapo kama nitakapokuwa nisipomtimizie. Alikuwa mkurugenzi wa SNSA alifariki dunia nchini Afrika Kusini na Tamali alinitaka nimteue yeye kuwa mkurugenzi wa SNSA. Baada ya kupitia taarifa zake za kielimu na kuona ana vigezo, nikamteua kuwa mkurugenzi mkuu wa SNSA. Akasema Dr. Fabian, Mheshimiwa Rais, Napenda kutoa hofu kwamba sasa hivi uko salama. Kila kitu tunacho mikono ni mwetu na hakutakuwa tena na kitisho chochote kile kwako. Si tupo kwa ajili yako. Tutakulinda kama tulivyofanya. Asante sana Austin. Najiona mjinga sana kwa mambo ambayo nilikuwa nimetaka kufanyia kumbe wende ambayo alikuwa ni mkombozi wangu. Tamari ndiye alikuwa ananiongoza kutaka nikupoteze na mimi kwa ujinga wangu na kwa kumuogopa. Nikatekeleza kila alichokuwa ananitaka. Usikule mlipo kwa mkono nyumbani kwake ni endele nipigie simu na kunitaka niwataki muondoke haraka sana nyumbani kwake na mimi nikafanya hivyo japo nilijua kabisa lazima kuna jambo tu la muhimu ambalo lilikuwa limewapeleka pale. Nienda tengeneza ule mtego ili uende pale Dinos Hotel ukamatu. Oh my god. Akasema Dr. Fabian na kuinama akasikitika sana. Mheshimiwa Rais, hayo yote yamebaki historia sasa. Tunakwenda kufungua kurasa mpya sisi na wewe. Akasema au sina kumtazama Dr. Fabian. Tumefanya kazi kubwa sana Mheshimiwa Rais kuhakikisha kwamba unakuwa salama lakini na sisi pia kuna kitu ambacho tunakihitaji. Sema Austin, nimehitaji nini? Kwa sasa hivi baada ya Tamali ambaye ndo alikuwa ni mkurugenzi wa SNSA kufariki dalaile aina mkurugenzi. 
tunataka umtewe mtu kutoka katika watu wangu kwa mkurugenzi wa SNSI. Akasema Ausini akimkazia macho Dr. Fabian ambaye alivuta pumzi ndefu na kusema, "Are you blackmailing me Austin?" Akimwacha kama nilizunguka, akauliza Dr. Fabian, "Hapana mheshimiwa rais." Bado tuna kazi kubwa sana ya kufanya. Bado hatari haijakwisha. Bado vita inaendelea. Eh? Kuna maswali mengi sana ya kutafutia majawabu. Tunahitaji kujua nani ambao aliyomwa Barozi Benjamin? Nani anamtumia fedha tamali? Dinosa ni nani? Wana mipango gani ndani ya nchi yetu? Mwisho tunahitaji kujua mtu ambaye anatarajiwa kuingia nchini hivi karibuni kutekeleza awamu ya tatu ya mpango wa Dinosa na Tamari ni nani? Tuweza kuyapata majibu haya kama mmoja wa watu wangu atakuwa ni mkurugenzi wa SNSA. Inatakiwa iongozwe na mtu mwadilifu sana lakini ilikuwa imeshikwa na madalali wa mabepali. Tunataka kurejesha heshima ya darai akasema Ausin. Ausin sijui sema nini kwa hili jambo zito ulilizungumza. SNSA ni dala nyeti kabisa usalama nchi lakini niliweka mikononi mwa makuadi wa wanyonyaji. Nataka wewe mkuu wa SNSA kama itakupendeza. Akasema Dr. Fabian, Mheshimiwa Rais mimi ni kiongozi wa kikosi muhimu kabisa. Hebu naomba niendelee tu kubaki hapo hapo katika nafasi yangu lakini kuna mtu ambaye ninampendekeza kwako. Anaitwa Ruby Rafaeli Magara. Huyu ni mtanzania mwenye uraia wa Uingereza. Kwa sasa hivi anafanya kazi katika mamlaka kuu ya mawasiliano ya intelligence ya Uingereza. Ninamfahamu Ruby, nimewahi kufanya naye kazi. Ni mtu mwenye akili nyingi na ana uwezo mkubwa sana wa kujaza na kompyuta. Na uhakika akiwekwa pale SNSA atakuwa na msaada mkubwa sana. Akasema Austin. Austin, huna haja kunieleza kwa undani kuhusu huyo mtu unayempendekeza wewe. Ninakuamini Sina shaka na uzalendo wako hata kidogo. Ninaamini mtu huyo unayempendekeza anafaa kabisa. Mimi sina shida yote ile ya kuweza kumteua kwa mkurugenzi wa SNSA. Swali ni je, yeye mwenyewe yuko tayari? Akauliza Dr. Fabian. Ruby anaipenda sana Tanzania na si mara moja amekuwa akija Tanzania kushiriki katika mission mbalimbali toka wakati wa rais aliyepita. Lili, ndio mheshimiwa rais. Basi vizuri, nipe mawasiliano yake nitazungumza naye mimi mwenyewe na kumuomba aje Tanzania. Nitamshawishi kwa kila namna hadi akubali, akasema Dr. Fabian. Na kushukuru sana mheshimiwa rais. Kama kuna kitu kingine chochote kile nieleze tafadhali. Hakuna mheshimiwa rais kilichonileta hapa kwako ni hayo tu ndio kueleza. Austin, najua nimekosea wewe na wenzako. Najua kwamba haitakuwa rais kuniamini tena lakini naomba tusameane tu kwa yale yote yaliyotokea na tufungue kurasa mpya. Tuna vita kubwa sana ambayo inatukabili mbele yetu. Nahitaji watu kama ninyi wazalendo wa kweli kabisa wa nchi yetu. Ambao mko tayari kabisa hata kuyatoa maisha yenu kwa ajili ya Tanzania. Asisi hatuna tatizo lote lile na wewe mheshimiwa rais. Kikubwa tunachokitaka kutoka kwako tuamini. Asiweze kurudia na makosa niliyofanya Austin, lakini na kuomba hizo rekodi na hizo video ziharibuni kabisa. Usiofu kuhusu hilo mheshimiwa rais, zote zitaharibiwa na hakutakuwa na kitisho kingine chochote kile dhidi yako. Akasema Austin na kuzifuta zile rekodi za video mbele ya rais. Austin na Dr. Fabian walimaliza mazungumzo yao na kuagana na Austin akaondoka. Naamu msikilizaji. Tunaishia hapo leo lakini tutakavorudi tu katika sehemu ijayo itakuwa ni sehemu ya tisa tutaanzia Lama Allah Palestina ambako Mateo Mulumbi alifumbua macho baada ya kusikia sauti za watu wakikimbia karibu na dirisha la chumba. Chumba gani hicho? Lazima kwa ni chumba limolala. Basi kilichoendelea huko upande za Palestina Mateo Mulumbi tutakianza nacho katika sehemu ijayo itakuwa ni sehemu ya tisa ndani ya simulizi tamu kweli kweli siri ya maisha na kifo cha mera ni ya chuma unamjua njiwa ni nani anayekuja Tanzania Dar es Salaam ambaye ameshaandaliwa tayari kama sio mera ni ya chuma kuitwa Telesia nani Muganza au mwite Melanie David 